അണ്ണൻ പാസം തമ്പി പാസം തങ്കച്ചി പാസം പുള്ളപ്പാസം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് ഒരു വലിയ വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വിളമ്പുന്ന സംവിധായകരിൽ പ്രമുഖനാണ് ശിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തങ്കച്ചി പാസം വാരി വിതറുന്ന സിനിമയാണ് രജനീകാന്ത് നായകനായ അണ്ണാത്തെ അണ്ണാത്തെ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ എന്നതിനേക്കാൾ ഈ സിനിമ എഴുതുമ്പോഴും സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോഴും സംവിധായകന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ചില ചിന്തകളെ ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്നത്തെ മല്ലുവന ലിസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെറിയ ചില സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ശിവയുടെ സിനിമകൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെ കാണാനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഇടയിൽ പൊതുവെ മോശം അഭിപ്രായം നേടിയാലും തിയേറ്ററിൽ വൻ വിജയമായിരിക്കും മുൻപ് വിജയിച്ച കൾട്ട് സിനിമകളിലെ വിജയ ഫോർമുലകളെ ചേർത്തിളക്കി പുതിയൊരു സിനിമ എന്നതാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയ ഫോർമുല പ്രൗഢിസം വീര്യമൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ അതൊന്നും പുറത്തെടുക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നായകൻ അമ്മയും അച്ഛനും ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയിട്ടും അനിയത്തിയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി വളർത്തുന്ന ശക്തനായ നായകൻ നായകനെ പ്രേമിക്കാൻ അടികൂടുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നായകമാർ അനിയന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ത്യാഗിയായ നായകൻ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്വന്തം മകളെയോ അനിയത്തിയെയോ മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന നായകൻ ഇതൊക്കെയാണ് തമിഴിലെ മാസ് നായകന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥിരം രീതി ഇത്തരം മാസ് നായകന്മാരെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ആവശ്യത്തിന് ആക്ഷൻ ഇത്തിരി പ്രണയം ഇത്തിരി കോമഡി ഇത്തിരി ഉപദേശം എന്നിവ ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നന്നായി വിറ്റുപോകുന്ന റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടാത്തൊരു തന്ത്രമാണ് അണ്ണാത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ എലമെന്റുകളെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് ിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സിനിമയിലെ കഥയ്ക്ക് ചുറ്റിത്തിരിയാൻ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റായി ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ഫാക്ടർ നിർബന്ധമാണ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ സിനിമയിൽ അത് പുള്ളപ്പാസമായതിനാൽ ഈ സിനിമയിൽ വീണ്ടും തങ്കച്ചി പാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം തങ്കച്ചി പാസം അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ ഓവർ മെലോഡ്രാമയിലേക്ക് പോയാലും ഓവർ ദ ടോപ്പ് ഡയലോഗുകളായാലും കാണുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് കരച്ചിൽ വരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് ഓവറായിരിക്കണം സർവശക്തനായ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന നായകൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്റേതല്ലാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരാളുടെ കാല് പിടിക്കുന്ന കരളിലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച സെന്റിമെന്റ്സ് ഉയർത്താൻ നിർബന്ധമാണ് രജനീകാന്ത് മറ്റൊരാളുടെ കാല് പിടിക്കുന്നത് കരയാതെ കാണുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിലും അതിനോട് മത്സരിച്ചൊഴുകുന്ന സങ്കടത്തിലും കുതിർത്തിയെടുത്താൽ തന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു പാർട്ട് പൂർണ്ണമായി അടുത്ത പാർട്ട് വില്ലനാണ് ഇത്തരം സിനിമകളിലെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് വില്ലൻ കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട കോർപ്പറേറ്റ് വില്ലൻ മുണ്ടെടുത്ത് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുന്ന കോട്ടിട്ട കുറെ സിംഗിടികളെ ബംഗ്ലാവിന്റെ നിലത്തിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോ ആയ നാടൻ വില്ലൻ ഇത് രണ്ടും കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാസ് സിനിമകളിൽ നന്നായി വിറ്റുപോകുന്ന വില്ലന്മാരാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഏത് വേണം രജനീകാന്ത് നായകനായതുകൊണ്ട് രണ്ടും കിടക്കട്ടെ പോരാത്തതിന് വില്ലൻ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്നാൽ അത്ര വില്ലൻ അല്ലാത്ത ഒരു ചോട്ടാ വില്ലനും കിടക്കട്ടെ അപ്പൊ മൊത്തം മൂന്ന് വില്ലന്മാർ ഇനി വേണ്ടത് നായികയാണ് നായകന് ചുറ്റും അലംബിക്കുന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കും നായകനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉത്തമയായ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെങ്ങൾ നാടൻ വേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഒന്നുമില്ലേലും നായകന്റെ പെങ്ങളല്ലേ അടുത്തത് നായകന് പ്രേമിക്കാനുള്ള പെണ്ണാണ് അവൾക്ക് മോഡേൺ വേഷങ്ങളുമാകാം ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് ഇത്തിരി റൊമാൻസ് പിന്നീട് മൊത്തം നായകനെ സഹായിക്കൽ ഇത്രയുമാണ് നായികയുടെ റോള് നായകന്റെ കുറച്ചുകൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലങ്കൈ എന്നതിലപ്പുറം വലിയ റോളൊന്നും നായികയ്ക്കില്ലെങ്കിലും നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നയാൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ് അടുത്തത് നായകനെ പ്രേമിച്ച് പുറകെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് നായകൻ രജനീകാന്ത് ആയതുകൊണ്ട് അതിലും ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ഇരിക്കട്ടെ നായകനെ പ്രേമിക്കാനായി നായകന്റെ മുൻകാല നായികമാർ തന്നെ വരട്ടെ അടുത്തത് കോമഡിയാണ് അതിനായി നായകന്റെ ഉപഗ്രഹമായി നടക്കുന്നത് മാത്രം ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രത്തെ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട സെന്റിമെന്റ്സ് ആക്ഷൻ പ്രണയം കോമഡി എല്ലാമായി ഇനി വേണ്ടത് കഥയാണ് ഇത്തരം സിനിമകളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല കുറി പല സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ കഥയിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു പുതിയ സിനിമയായി പ്രേക്ഷകർ അംഗീകരിക്കൂ നായകൻ അനിയത്തി നായിക വലംകൈ ഇവരിലൊന്നും ഇനിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം നിരവധി സിനിമകൾ മുൻപ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം വില്ലന്മാരിലാക്കാം രണ്ട്
കാണിച്ച് ഇയാളാണോ നിന്നെ തല്ലിയത് എന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കാൻ ഒരു അനിയത്തി കഥാപാത്രത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അനിയത്തി കഥാപാത്രത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നി പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണത് ആരെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം ഉദാഹരണത്തിന് കോളേജിൽ വെച്ചൊരു പ്രേമം ഉണ്ടായെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഏട്ടനെ കാണുമ്പോൾ അത് മറക്കുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും അത് കഴിഞ്ഞ് കാമുകൻ വിഷം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കാമുകന്മാർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഭർത്താവ് ജയിലിൽ ചാകാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഗർഭിണിയാകുന്ന അനിയത്തി കഥാപാത്രം വിഷമിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന അണ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് അത് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു അനിയത്തിയെയും ഏട്ടനെയും കാണിച്ച് അവസാനം ഒരു ഉപദേശമൊക്കെ നൽകിയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷനും കടമയുമല്ല സ്നേഹവും പരിഗണനയുമാണ് ബന്ധങ്ങളിൽ വേണ്ടത് എന്നതാണ് ആ സന്ദേശം ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള യാത്ര ഇത്തിരി ക്ലേശകരമാണെങ്കിലും സന്ദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത സേഫ് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ വേണം ഇനി നമുക്ക് സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം സംവിധായകൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്ത പരിപാടി സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറെ ആസ്ഥാന ആളുകളാണ് പല ആസ്ഥാന കഥാപാത്രങ്ങളെയും സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നായകൻ രജനീകാന്ത് ആകുമ്പോൾ നായികയ്ക്ക് റോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നായിക ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർ നായിക തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നയൻതാര തന്നെ ആകട്ടെ അടുത്തത് വില്ലൻ അതും ആസ്ഥാന കൊമേഴ്ഷ്യൽ വില്ലൻ തന്നെ ആകട്ടെ ജഗപതി ബാബു അടുത്തത് ആസ്ഥാന പ്രസവത്തോടെ മരിച്ചു പോകുന്ന അമ്മ റോളാണ് അതിനും ആളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും അഞ്ജലി നായർ അടുത്തത് ആസ്ഥാന വില്ലന്റെ വലങ്കയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ബാലയാണ് ഇനി വില്ലനാണോ അല്ലയോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വേണം ആര് ചെയ്യും പ്രകാശ് രാജ് ചെയ്യും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി മ്യൂസിക് എന്നിവ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടു തീർക്കാൻ കുറച്ചധികം പ്രയാസം നേരിട്ടൊരു സിനിമയാണ് അണ്ണാത്തെ ആദ്യ പകുതി രജനീകാന്ത് ഷോ എന്ന രീതിയിൽ കാണാമെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതി കണ്ടു തീർക്കാൻ സിനിമയെ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓവർ മെലോഡ്രാമയെ കോമഡിയായി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ സിനിമ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു സിനിമയെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക നമുക്ക് അടുത്ത വ